ഹായ് ഹലോ എക്സാം ഇന്ന ഫാമിലി സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ത്രീയിലെ മക്കളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഇ വി എസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആനിമൽ ജന്തു ലോകത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മക്കളെല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെയും മിസ് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ജന്തു ലോകത്തേക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആനിമൽസ് എന്താണ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആനിമൽസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളാണ് അല്ലെ മൃഗങ്ങൾ അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ മക്കളെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ കാണുന്ന ജീവിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളാണ് ചില മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈൽഡ് ആനിമൽസിന് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് കാട്ടി കാണുന്നത് കാട്ടിൽ കാണുന്നത് ലിവിങ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ആ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ലയൻ സിംഹം ടൈഗർ കടുവ മങ്കി എക്സെട്ര കുറേ ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ എലിഫൻറ്റ് ജിറാഫ് മങ്കി ലയൻ ടൈഗർ ചീറ്റ ഇവരെല്ലാവരും എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കാട്ടിലാണ് കാണുന്നത് സോ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ചില മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വളർത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കൗ പശുവിനെ വളർത്താറുണ്ട് ഗോട്ട് ഗോട്ടിനെ വളർത്താറുണ്ട് അല്ലെ ആടിനെ വളർത്താറുണ്ട് ഡോഗ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാച്ച് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ് സോ ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് കാട്ടിലുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ലയൻ ടൈഗർ പോലുള്ള ജീവികളൊക്കെ കാട്ടിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ചില ജീവികളെ വളർത്താറുണ്ട് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗ ഗോഡ് ഡോഗ് ക്യാറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചല്ല പകരം ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ പരിചയപ്പെടാം സോ ഫേസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ ഇതെന്ത് അനിമലാ ഇത് ഏത് അനിമലാണ് യെസ് ഇത് കൗ ആണ് അല്ലേ കൗ കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു ഇനി രണ്ടാമത് ആരാണ് ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഇവനെ വളർത്താറുണ്ട് ഇതാരാണ് യെസ് ക്യാറ്റ് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച അല്ലേ പൂച്ചയുണ്ട് പിന്നെ ഫോർ എഗ് എഗ്ഗിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്താറുണ്ട് അതെന്താണ് യെസ് ദിസ് ഇസ് ഹെൻ ഹെൻ ആണ് കോഴി കോഴിയെ വളർത്താറുണ്ട് പിന്നെയോ ആ ഫോർ എഗ് എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെയും നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് യെസ് ഈ ഒരു ബേഡാണ് ഡെക്ക് ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവ് താറാവ് ഇനി അടുത്തതോ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ജീവികൾ വളർത്തും അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഇതെന്താണ് ഡോഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമലാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ആ ഗോട്ട് ആണ് അല്ലേ ഗോട്ട് ഫോർ മിൽക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് ഗോട്ട് ആട് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവരെല്ലാവരും ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ
കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാടിനെ വളർത്താറുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹെൻ കോഴിയെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് ഫോർ ഏക്ക് ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റ് അല്ലേ ഫോർ ഏക്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാംസ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നു ദെൻ കൗ കൗവിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗ ഫോർ മിൽക്ക് ഫോർ മീറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ മീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് എഴുതാം കൃഷി ആവശ്യം എന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡക്ക് ഡക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡക്ക് യെസ് ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മിൽ ഫോർ ഏക്ക് മിൽക്ക് അല്ല അല്ലെ ഫോർ ഏക്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് ഹെൻ എന്തിനെയാണോ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വളർത്തുന്നത് ഡക്ക് ചില സമയത്ത് ഡക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പേർപ്പസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഷ് ഫിഷ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുക ചില മക്കൾ ഇങ്ങനെ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗോൾഡൻ ഫിഷേഴ്സ് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഫൈറ്റർ ഗപ്പി ഇതിനൊക്കെ വളർത്തും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ആ ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സോ ഫോർ പ്ലഷർ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തും പിന്നെ വലിയ വലിയ ഫിഷസിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കട്ല രോഹു മൃഗാൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഫിഷസിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഫോർ മീറ്റ് അല്ലെ അതിൻ്റെ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്രയോജനങ്ങൾ അപ്പം ആടിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നു പാൽ മാംസം അതുകൂടാതെ തന്നെ കൃഷി ആവശ്യം ഇനി അതുപോലെ കോഴിയെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് കോഴിയെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി അതുപോലെ പശു എഴുതാലോ പശു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പശു ഇതുപോലെ പാല് തരുന്നു പാല് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പാല് എന്ന് എഴുതും പാല് മാംസം കൃഷി ആവശ്യം അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ താറാവ് താറാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് താറാവ് നമുക്ക് മുട്ട തരുന്നു മാംസം തരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു മത്സ്യം മത്സ്യം ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അലങ്കാരത്തിന് നേതാ അലങ്കാരത്തിനും മാംസത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷസിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന്റെ എന്തൊക്കെയാ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ വി റൈസ് ആനിമൽസ് ഫോർ വേരിയസ് പേർപ്പസസ് മിൽക്ക് എന്തൊക്കെയാ തരുന്നത് മിൽക്ക് തരുന്നു എഗ് തരുന്നു ആൻഡ് മീറ്റ് ഓഫ് സം ആനിമൽസ് ആർ യൂസ് ആസ് ഫുഡ് അല്ലെ ഫുഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഡെക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഗോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മീറ്റ് അല്ലെ മാംസം നമ്മൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വി കീപ്പ് സം അതർ ആനിമൽസ് ഫോർ പ്ലഷർ നമ്മളൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡോഗ് കാറ്റ് ഫിഷ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ ലൗ ബേർഡ്സ് പി ജി എൻ പ്രാവ് അല്ലെ സോ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നം നാം ജീവികളെ വളർത്തുന്നു ചില ജീവികളുടെ പാൽ മുട്ട മാംസം തുടങ്ങിയവ ആഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളുമുണ്ട് കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണ് പീജിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാവ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ലവ് ബേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പാരറ്റ് അല്ലെ തത്തനെ വളർത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും കാറ്റിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സുരക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നായ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കാര്യം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികളാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കുറെ ആനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഈ ഒരു ടേബിൾ മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇത്രയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ